公司盯着手机系统测评的事情，到我这儿来干什么？今天来是特地向我负荆请罪的，啊，对，呃，算是吧，算是。呃，我回去仔细想了一下，确实是我工作上的不到位，才导致在发布我系统之前啊，产生了这么大的失误。呃，我的责任，我来承担。你能及时认清自己的错误，这对你、对恩义都是有好处的。好在是在发布会之前发现漏洞，但是我希望下次。你不要再犯同样的错误。当然，下不为例。还有什么问题吗？呃，上次你说如果三天之内把系统修复好，并且找不到任何问题的话，那件事情就算了。毕竟你也为恩义付出过。但是惩罚还是要有的。这次项目的分红，就被拿去当做员工福利吧。有意见吗？啊，没问题，呃，我去安排。好，过几天发布会的事情，还要劳你多费时间。嗯，还有过两周手机系统升级的事，你也要盯紧。行，我回去看着他。啊，对，小欧，还有一件事，我们这次手机总共发布了一百台，可是只对其中的九九台进行了系统升级。根据呃辞职数据的员工反馈，这批手机的后台很容易被人为的操控，呃，使用者的搜索数据基本上会曝光给后台。所以我在想，如果这样的手机外流的话，会不会对我们的品牌信誉有影响？这一部手机已经被我拿过来当做样品进行测试了，你放心吧。啊，好，明白。那行，那你先忙，我回去。对，大体就是这样。公公说的，就让财务按照他的意思办吧。没办法，人在屋檐下，哪能不低头啊？没事儿，我心大着呢。就这样吧。这就是你说的那最后一部手机，对吧？跟你这个变态偷窥狂待在一起，我不是变态偷窥狂，我那只那什么，好心给我手机安数据监测。哦，我说过手机最近失灵，搜索引擎崩溃，全都是你搞的鬼吧？在背后监视偷窥别人隐私，是不是特别有趣啊？哎，你这闺蜜啊，叭叭叭叭叭叭叭叭，真厉害！你瞎说什么？看着你明明因为他们订婚难过的不行，却只敢躲在家里面搜花边新闻，非常有趣。你你别当总裁了，你浪费你天赋了。你去你去交警队，专门看监控录像，全程都在你的掌控中，岂不是更有人生乐趣？你说什么？我说你干脆把我掐死算了，这样我还敬你干脆利落。你这算什么？在背后偷窥别人隐私，真是瞧不起。你为了逃避他们订婚的现实。就只敢躲在家里面打鸡蛋炒冷饭，就被人瞧得起了
你可没搞错，是你让我来给你打鸡蛋炒冷饭的，你更让人瞧不起。丸子，啊啊，我我在看，看够了没？咱们走。嗯、呃，他在这。米生。哎嘿嘿，看过了，看过了。<笑>穆千初的订婚请柬还在吗？还在那上呢。给他们复信，说我们参加。啊？爸，姐，这怎么回事？你定的时间跟恩义的发布会撞了。我就让他们往后挪了一下，还是同一天，不过是傍晚开始。这是我的订婚典礼，他们怎么能说改就改？谁同意了？我同意的。爸，怎么了？大惊小怪的，不就改动个时间吗？媒体的请柬还没送出去呢。爸，这个时间是我跟小杰商量好的，怎么能说改就改呢？怎么不能改啊？你定的那个时间表我已经看过了。幸亏有你姐姐把关呐，你怎么能这么任性呢？那么多家酒店愿意赞助咱们，你怎么不同意呢？你非要跑那小岛子上去啊？还有，恩义科技发布会的时间，你难道不知道吗？你怎么能跟他们时间相撞呢？有几家媒体那么早能赶过去呀？爸，如果要是公司的发布会，您怎么改我都没意见。但是这件事情，我还是想按自己的意思来。你现在还是普通人吗？啊，你已经是公司的总裁了，不想着怎么利用自己的订婚典礼，通过媒体的能力好好宣传一下公司，就知道任性胡闹？你还像个总裁的样子吗？订婚典礼如果对公司没有任何价值的话，那还有必要办吗？爸，我行了，行了，不说了，就这么定了。我刚才跟那几个老股东碰头的时候，已经把请柬都送出去了。爸，你也别生气，毕竟弟弟从小接触公司事务少，没什么经验，而且现在年纪还小，考虑的不周全，也是正常的。叔叔，这事儿怪我，时间是我定的，迁出只是为了迁就我。现在听姐姐这么说，确实是我考虑不周了。千初，你不是也说了吗？白天又热又晒的，还是晚上比较好。小迪，你看看你啊，你还不如小迪懂事儿。千初啊，哎呀，你这个格局还是太小啊！你这个样子，我怎么能放心把公司交给你啊？你记住了。从你当上总裁那天起，你就不属于你自己了。你的每一个举动都代表着公司。你们的这个订婚典礼是这样的，以后你的人生每一个时刻也都代表着公司。好好想想吧。你别生气了。千初这个孩子，在这方面真的是不如他姐姐啊。小迪，你是个聪明的孩子，你一定要多提醒提醒他啊。放心吧，叔叔，我会的。小迪啊，很快咱们就会成为一家人了，穆氏集团也算是你的归宿了。咱们的公司啊，最缺的就是自己人。我听。千初跟我说：“你好像有心要学学管理。”哎，好，我就喜欢你这种又上进心又好学的孩子。以后没事儿就多往公司跑跑啊！趁着我现在还有精力，我可以教教你，教教你怎么操作项目啊！好的，叔叔，我会努力的。
谢谢你啊，小弟，刚刚帮我解围。跟我说什么谢呀、啊？不过你别在意，学姐她说话就那样。我知道姐不是有心的，是我没有考虑周到。想不到我的订婚典礼，在爸的眼里也只不过是一个广告。其实我从小就知道，我就是为了这个位置活着的。有时候我真想。如果我的眼睛不复明，是不是我们就可以一直像小时候一样无忧无虑，不用为这些琐事烦心？说什么呢？你当然要看得见我才高兴啊！不光是典礼的事情，我们这一家人，表面上看起来风平浪静，但自从我坐上总裁的位置，爸妈，还有姐，都时时刻刻看着我。你嫁进来，恐怕是要辛苦了。家家有本难念的经，你看我，不也有个难搞的姐姐吗？不过上次你跟我说过之后，我决定让她来参加咱们的订婚典礼。你说的对，不管怎么样，姐妹一场，还是要顾及一下以前的情分的。老天真是把世界上最善良。最美好的女孩子赐给了我，你知道吗？有的时候，我真的很怀念咱们以前的那些时光。虽然黑暗，但却很简单，又一直有你在我身边。我最近的记忆总是模模糊糊的，但是我还记得，小时候你总是偷偷带我出去看日出，你跟我说。即便眼睛看不到，身体也还是会感到阳光的温暖。都那么久了，我都有点不记得。其实我也记不太清楚细节了，不过我还记得，你拉着我的手在湖边奔跑。我记得我都快累死了，但是你的体力还是很好。每次都是因为我跑太慢，等跑到湖边的时候，我们总是错过最美的日出。所以我发誓，一定要带你看到最美的日出，因为你是我这辈子最爱的人。我今天初对姐姐真好，我要是姐姐就好了。傍晚就傍晚吧，只要我的美少女战士陪在我身边，我就别无所求了。还美少女呢，我都快成老少女了。在我心里啊。你永远是我的美少女。你还记得吗？小时候你带我去吃油炸饼，那时候我看不见，给你走散了，差一点就被油锅烫到，是你挡在了我前面，我没事，你却被烫到了。后来你跟我说，你的左肩膀上留了一块很难看的伤疤，我当时虽然看不见，但那个伤疤一直生在我心里。不知道那个伤疤现在恢复的怎么样了。要不要找个医生看看？不用，都那么久了，早愈合了。知名跨国集团恩亿科技将于今天中午召开发布会，备受关注的恩亿手机也即将在今天揭开神秘面纱。据悉，新款的 N1 手机在外形和硬件配置上均采用了全新的技术支持，其中 AI 技术的引用更是备受关注。真安静啊！这世界上，是不是只剩下我一个人了？
，我已经没有手机了。嗯，那我出去买点吧。嘿，十块。呃，需要袋子吗？不要，谢谢。谢谢。四包方便十五元。十五块。你到底买不买？我还有事呢，我先来。老天爷，你是要逼死我吗？早上好，这是你的新手机。石小姐，石小姐，哎呦，石小姐，您现在连反应都没有了，该不会是傻了吧？你和孙杰平到底怎么回事啊？一个说我死了，一个说我傻了。说吧，带我要去哪儿？我可是看在你给我解围的份上，才勉强答应上车的。石小姐，您知道吧？今天是我们恩义手机的新款发布会。嗯。我们小老板啊，是要请您去做庆功宴的。我。跟我有什么关系啊？这位就是今天的主厨石小念小姐。石小姐，请多多指教。这是要干什么？耿红先生说了，今天的庆功宴，请您做一百人份的蛋炒饭。一百份儿啊，疯了吧！在场的这些厨师，都是我们专门为庆功宴请来的，给您当助手。我那天不是刚做完吗？那天不是插了手机进去，没吃成吗？再说了，石小姐，今天可是庆功，小老板可吩咐了，您要是不答应做饭的话，就要暴露。可是那天还怪我呀！哎，不怪您，不怪您。这哪敢呢？小老板就是特别喜欢您的蛋炒饭，恨不得把它推荐给全世界。小老板从小立志，那可是龚老夫人精心制作的，所以我今天一定得尝尝石小姐这蛋炒饭到底是有什么魔力，能让她这么欲罢不能。我是不会做的，你送我回去吧。石小姐，您不能走，我们这时间有限啊。喂，小老板，你不做也可以。但是我今天只吃你做的蛋炒饭，在场的都是公司请来的专业厨师，各个厨艺精湛，认真负责。但如果他们今天因为你的缘故，被传出去说连一道蛋炒饭都做不好，影响了名声，那么……你以为我怕你啊？我是不会妥协的。那好啊，米生，今天就先这样。既然我想要的蛋炒饭没人做得了，所以恩义的发布会就取消掉餐饮这个环节。让大家都饿着肚子吧。石小姐，不就是做个蛋炒饭吗？石小姐，如果您真不会的话，我们可以帮您悄悄做好。你就说自己做的不就得了吗？这是我刚找到的工作呀，石小姐。石小姐，麻烦您了，求求您了。石小姐，你真的是麻烦您了。石小姐，求求您了。石小姐，好好好好，我做，我做就行了吧。现在我们有请产品经理程板先生为我们大家介绍恩一手机的未来发展，大家掌声欢迎！尊敬的各位来宾，各位媒体朋友。还有我最最亲爱的客户朋友们，大家下午好，我是陈柏。啊，继续，继续。
恩逆引领未来趋势，我们就是要跟大家一起来创造未来，创造那不可能的一种奇迹。哎呀，不能这么说，这个萝卜呢不能加太多，因为有的人不喜欢吃这个味道。哦，快快快，加葱。然后换一换。嗯。恩义的未来，我们志在彼得。同样，恩义的未来也需要大家跟我们一起走下去。谢谢陈柏先生。想必大家也对恩义集团未来的发展非常好奇。那么，对于这款手机的功能，又会有怎样的延伸呢？下面啊，就让我们请出万众期待的恩一科技集团的副总裁龚欧先生，大家掌声欢迎。龚总还没有回来，还有事吗？电话来接。想必大家也非常的意犹未尽。那么接下来，继续有请陈柏先生为我们大家介绍恩一集团未来的发展和前途。大家掌声欢迎。这个大 X。石小念你看看你，大厨不像大厨，女人也不像女人，你像什么？你看看你，总裁不像总裁，男人不像男人，你像什么？还动不动就把别人胁迫到这儿来做事儿。好好干活吧。好好闭嘴吧，神经病。吃东西吧。好。真好看。小弟，你看你，妈妈自己盘个头花个口红就好了。你这样浪费多少钱啊？花不了多少钱，妈。这是我订婚的日子，当然让你跟爸爸风风光光的出席了。你还真是费心了。不过你话也讲得对，今天是你跟千初订婚的日子，我跟你爸爸是应该好好收拾收拾。走了，妈，换衣服去。哇，好漂亮啊！这料子真是好飘逸啊。妈，真好看。你坐，我有东西要给你。小时候我陪你去参加婚礼，你看见隔壁阿姨有一个特别羡慕，我那时候就在想，我一定要给你买一个更好的。小弟啊，谢谢你，妈真的是没有白疼你。妈，我订婚是喜事儿，你哭什么呀
，没有，我哪哭啊？我只是高兴呢。小弟啊，不管怎么样，中间错综复杂、坎坎坷坷，你总算达到了心愿。今天你要跟千初订婚了。可是你知道，妈这心里吧，总在觉得这件事对不起小念，所以，小弟啊，听妈的话，私底下跟小念赔个不是，千万不要跟他再闹别扭了，好不好？妈，非要在这种时候提迟小念是吗？我对他怎么了？我给他买礼服，给他联系出版社，你还要我怎么样啊？私下会去找他聊的，好不好？你以后能不能不要在我面前总提他了？好好好，不提了，不提了啊！好了，快坐吧，你今天也累了啊。哎，妈，石小念这儿是不是有个疤呀？就是我陪他去买礼服看见的，但我没看清。对，你姐姐啊是有条疤，就在这儿。这地方有一道很深的，什么时候弄的呀？大概是十五六岁那时候啊，他老跟钱叔出去。啊，有一天小念回来特别难受的样子，我就问他怎么了，他就跟我说是给热锅油给烫的。哦，当时我好紧张，我马上把他衣服打开一看，都化脓了，所以我就带他到去医院里去治疗了。进。快嗯。哎、啊，对了，吩咐厨房的人把剩下的饭都保鲜，保持这种口感。哎，给石小念的东西准备好了吗？晚上要用啊。都准备好了，小老板。嗯。该死的公偶。哎，累死我了！下一步准备再研发一部更加新。石小姐醒了，那待会儿去找一个安全的地方停下来，带她去梳洗打扮吧。好，肖老板。谁要梳洗打扮呀、啊？我们到底要去哪儿啊？再不去打扮，马上就要到日记岛了。
나오실게요. 你什么时候来接我呀？我一会儿就到。对了，小迪，那件订婚典礼的礼服，你为什么要退掉啊？不喜欢吗？那件礼服是露肩的，我肩上有疤嘛，穿上不好看。我可不想在来宾面前跟你丢脸。那行，我联系让他们换一下，做一件不露肩的，好不好？千初，你对我真好。只要你开心。我一会儿就去接你，嗯，拜拜。是不是还没来？是的。本来想要趁着这一次订婚典礼跟他缓和一下矛盾，没想到他还是有心结。现在除了他还有谁呢？还有恩一科技的工现在没有到。工欧，对。出来啊
，我穿成这样，我怎么出来呀、啊？你不出来，难不成我让穆千初亲自来接你？你是不是想害死我呀？其实没有什么想说的，但是我今天能站在这里，牵着我最爱人的手，我觉得真的很幸福。以前我觉得上天对我很不公平，让我经历了那么多磨难，但是今天。我觉得这一切都是值得的，小迪，我会用我的过去、现在和将来去爱你。从现在开始，让我来守护你，我会让你一辈子都幸福的。恭喜你。继续，我们俩随意坐就好。没关系，工总请多坐。好。啊，对了，今天我还带了一份大礼来送给二位。你说。这蛋炒饭全都是你设计的吧？全是。知书达理，落落大方。啊，对了，也是一个未来的。这身上好像缺了点什么。他非常有意义。目前在西风世纪商场封杀。我刚好下来，我快带上。嗯，不用了。两个人郎才女貌，志趣相投，志同相恋。这样看起来舒服多了。耳钉，来，你戴上。哎，不用了，不用了，我自己戴，要不然你肯定给我耳朵戳个洞。好心当成驴肝肺啊，下次啊，就让你穿的破破烂烂的参加典礼。看你还敢不敢顶嘴！我们都走过时光的堤岸。
。谁不是睡眠另一个倒影？颠倒悲喜，学会遗忘记忆。风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。指尖有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。指尖有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全。手就手，全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。那一段路，我们颠倒无数。这一场。